ডাক্তার সাহেব আমার মেয়েটা একটু দেখেন আমার মেয়েটা একটু দেখেন নাম পুতেন মাঝে ঠিকানা ওই গ্রামে ওই গ্রামে মানে গ্রামের নাম কি ওই গ্রামে এটা কোনো ঠিকানা হলো গ্রামের নাম বলতে হবে ইউনিয়নের নাম বলতে হবে বলো গ্রামের নাম কি ওই গ্রামে তুমি ছিটমহলে থাকো শোনো ছিটমহলে অনেক লোক চিকিৎসা নিতে আসে এটা আমাদের নিয়ম নাই আমরা চিকিৎসা দিতে পারবো না তুমি অন্য কোথাও যাও পনেরোশো পঁচাত্তর সাল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহের আক্রমণে রংপুরের বেশ কিছু অঞ্চল দখলে আসে মোঘলদের ফলে রংপুর অঞ্চল মোঘলদের অন্তর্ভুক্ত হয় আঠারোশো ছিয়াশি সালের মধ্যেই পুরো রংপুর অঞ্চল মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় অন্যদিকে চতুর কোচবিহারের রাজা মোঘলদের সাথে আপোষ রফা করে তখনও রয়ে যায় স্বাধীন কোচ এবং রংপুরের সামন্ত রাজাদের মধ্যে আভিজাত্যের প্রতিযোগিতা ছিল প্রবল তারা তিস্তা পারে শিকারে গিয়ে মিলিত হতো সেখানে বাজি ধরে পাশা দাবা এবং তাস খেলা হতো আর বাজি হিসেবে ধরা হতো এক একটি ক্ষুদ্র ভূমিকে যা মহল হিসেবে পরিচিত পাশা দাবা এবং তাস খেলায় হার জিতের সাথে সাথে বাজি থেকে প্রাপ্ত এক রাজ্যের ভেতরের ক্ষুদ্র অংশ আরেক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর সতেরোশো সাতান্ন সালে ব্রিটিশদের শাসনে আসে এই অঞ্চল কোচবিহার তখনও রয়ে যায় স্বাধীন বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড একত্রে আনতে ইংরেজদের নানান তৎপরতার বিরুদ্ধে মামলা করেন কোচবিহার রাজা সেই মামলায় পরাজিত হয় ব্রিটিশ সরকার ফলে কোচ রাজাদের বাজিতে জেতা রংপুরের ক্ষুদ্র ভূখণ্ডগুলো ভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরে চলে যায় থেকে যায় কোচ রাজাদের দখলে অপরদিকে সহজে করায়স্ত করতে পারা রংপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ শাসন অতপর ইংরেজ শাসনের হয় অবসান উনিশশো সালে পাক ভারত নামের দুইটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সীমান্ত জটিলতা নিরসনে লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটন গঠন করেন রুট ক্লিপ কমিশনের তাদের কাজ বাংলা এবং পাঞ্জাবের সীমানা রেখা টেনে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ চতুর ইংরেজ আইনজীবী রুট ফ্লিক তার পূর্বসূরীদের মতোই ভারতবর্ষে বাঁধিয়ে যান নতুন জটিলতা ভারতের মধ্যে পাকিস্তান আবার পাকিস্তানের মধ্যে ভারত যা এক অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে সেখানে বসবাস করা জনগোষ্ঠীকে উনিশশো সাল ভূখণ্ডের এমন অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাতে বসলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন কিন্তু সমস্যা রয়ে গেল সেই তিমিরেই উনিশশো সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হল বাংলাদেশ পাকিস্তান শাসনের হল অবসান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে সম্পাদিত হয় ইন্দিরা মুজিব চুক্তি পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু ঘাতকদের হাতে নিহত হলে থেমে যায় সেই চুক্তি বাস্তবায়ন উনিশশো বিরানব্বই সাল পুনরায় অনুষ্ঠিত হল নরসিমা রাও খালেদা জিয়ার মধ্যে নতুন চুক্তি তিন বিঘা করিডোর সমস্যার আংশিক সমাধান হলেও বিরাট অংশ রয়ে গেল অমীমাংসিত সার্বিক অচল অবস্থার কোনো সমাধান পেল না তখনও অবরুদ্ধ মানুষগুলো দুই সাল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের উপস্থিতিতে পূর্বের স্থলসীমা চুক্তির জন্য একটি অতিরিক্ত প্রোটোকল চুক্তি স্বাক্ষর করে দুই হাজার সাল আটষট্টি বছরের অবরুদ্ধতা থেকে এবার দৃশ্যমান হয় সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তির বারতা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মধ্যে হয়ে গেল স্থল সীমা চুক্তি পরবর্তীতে এই চুক্তি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন ভারতের অপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের লোকসভায় পাশ হল স্থল সীমা চুক্তি যা উনিশশো সালের মে মাসে সম্পাদিত হওয়া ইন্দিরা মুজিব চুক্তির বাস্তবতা উনিশশো সালে ভারতের লোকসভায় অনুমোদনের সাথে সাথে সকল বাধা পেরিয়ে ছিটমহল হল অবভুক্ত
আর কি করিস কেন ছটকা আমার আমার সামনে দিয়ে বাড়ি চালাতে তোমার খুব ইচ্ছা করে না এই তো ঠাকুরদার কথা কি বলে দেব সকলকে তোমা কেন শুধু শুধু তাকে শশান থেকে টেনে আনার কি দরকার স্যার স্যার ফাজিল বলছ কাম কাজ নাই সারা দিন সরকার এ দলন দলন হ্যাঁ বাবা তোকে মানপত্রটি খুঁজতে বললাম পেয়েছিস মানপত্র খোঁজার জন্য পাটিখানা দিচ্ছে ফর 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 সর 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 ফর ফর সর 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 হুইস হুই এ চটকা তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করিস বাবা এটা শুধু আমার না ছিটেরও মান সম্মানের ব্যাপার সাহস করতে বড় এই তো সেই মানপত্র জীবন কাটাতে পারি না কি বলেন নেহেরু পারে নাই ইন্দিরাও পারে নাই সেই কুচবিহারের রাজার আমল থেকেই শুরু হয়েছে আরে কোন বেটা এসে কোন লাল দাগ মেনে গেছে সেটার জন্য আমরা দেশ থেকে সিটকে পড়ে সিট হয়েছি আচ্ছা বে এই সিটে কি মানুষ বাস করে না আরে সিটে কি জানোয়ার বাস করে চুপ করে বসে থাকেন ব্যবস্থা নাকি একটা হবার লাগছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সব সমস্যা কেটে যাবে আমার বিশ্বাস হয় না বিয়ে সেই শুনছি কতকাল থেকে এই বুঝে আকাশের মেঘ কেটে যায় বিয়াই যে খালি আবেগি হয়ে যান মুই তো আমার ঠ্যাঙে সরে আসি ঠ্যাং চলে আমি চলি মাটি কি জিনিস কোথায় মা ভূমির এত মমতা ও খালি অভিমান হস্তে অভিমান ওরে মাটি ওরে মাটি কেমন করে আমি তোরে পাড়াই ক তুই তো আমার মা মা না হইলে সহ্য করে কেমন করে মা ছাড়া কে সহ্য করবে এই সব স্যাংরা পোলার অত্যাচার বিয়াই মুই কি আপনারে খুব কষ্ট দিয়ে ফেলেছি আমার কথায় কি আপনি রাগ করেছেন না বিয়াই আপনার কষ্ট আমার কষ্ট কোনো পৃথক নাই আমরা খাসতে এক দেশের আর হাঁকছে আর এক দেশে আপনি তো ভাবতেছেন যদি সিট মহলের দুই দেশের সরকারের আইন মিলে যায় অর্ধেক কথা বলো কেন খুইলা বলো কি হইতে পারে আমরা কোন দিকে যাব কইতাছি করিডোর নাকি যেখানে আসি সে দেশের সাথে মিলে যাব মিলে গেলে আপনার কি লাভ হবে আপনি কি সরকার থাকবেন আমি কি মেম্বার থাকব তা তো ভাবি নাই গতকাল এক বস্তা ভাব দিয়ে গেলাম তাও নাকি আপনি ভাবেন নাই ঠ্যাং পাগলা আর নরেন লাফাচ্ছে ঠ্যাং পাগলা নাকি ঠ্যাং এর থেকে নামবেই ইন্দিরা শেখ সাহেবের চুক্তি তো কার্যকর হয় নাই ঠিক এখন কি হতে পারে শুধু আমাদের প্রশাসনের সাথে লিয়াজু করে যেতে হবে 
এখানে নরেন ঠ্যাংকি বলে তাতে বাধা না দিয়ে ওই পারের প্রশাসনের সাথে লিয়াজু করতে হবে ঠিক বলেছেন যে দিকেই থাকি গাড়ির স্টেয়ারিং আমাদের হাতেই থাকতে হবে নইলে যাদের দাঁড়িয়ে রেখেছি তারা মাথায় চড়তে পারে আপনি ঠিক বলেছেন অন্য সিট মলের সাথে যোগাযোগ থাকুক যাই বলেন নিয়ন্ত্রণ কিন্তু থাকবে আমার হাতে এটা আমাদের শেষ চেষ্টা বুঝলে মেম্বার যাও তুমি তাড়াতাড়ি খবর লাগাও ঠিক আছে তাড়াতাড়ি যাও কি বে ঠিক কইলাম না হুম এই মন্দির একটি থাক আমি একটু বাজার থেকে ঘুরে আসতেছি নরেন 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 কই আগে সে তো এইমাত্র বাজারে গেল শোন সিটে একটা পরিবর্তন ধে আসছে নরেন যেন কোন মাথা না কামায় আরে দুই চারজন পয়সা কামাই করলে সেও তো ভাগে পাবে বলিস বাধা যেন না দেয় ওকে তো সিটের সবাই মান্য করে দুই দেশের সরকারে আলাপ আলোচনা চলতে লাগছে আর যদি এমন কিছু পরিবর্তন হয় তাহলে মোগল সরকার আর আমরা মিলেই তো করব এই কথাটা নরেনকে বলে রাখবে আচ্ছা जगते सब प्राणी के भलते हैं लिखब पर दरकार नहीं বলিস কি অমন করিস কেন তোর পিসি যে মোগলের সাথে লটর পটর করে তাকে তুই জানিস আরে মানুষ তো দেখেও শিখে আমি তোরে আমি তোরে নিজ হাতে শিখাই দে দে আমি তোকে তা ঘুরে শিখিয়ে দিই এই যে এই যে দেখ 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 না শিখিয়ে অমন করছিস কেন অসুবিধা কি হাতের লেখা আরো সুন্দর করতে হবে আরো সুন্দর আরো সুন্দর 
কেমন চলিতেছে দিনকাল কি রে বেয়াই আপনি তো নিজের খোঁজ খবরই ঠিকঠাক মতো রাখতে পারেন না তো পাড়ার লোকের খোঁজ খবর রাখবেন কি করে বিয়ের কাছে জমা খরচের কলম আছে কিন্তু খাতা নাই আমি আপনাকে রিয়ার কিট পাত্র কি দারুণ দুই দুইজন এইরকম সুন্দরী পাত্রীর পাত্র ভাবতে নিজেকে কেমন কেমন জানি লাগে কবে আই ওরম করে হাইসেন না দাঁত কিন্তু খুলে পড়বে না একদম গামছারের সামনে বিছায়ে ধরেন দাঁত পড়লে ওইখানেই পড়বে আমি আর তুমি যাব ঠিক আছে মজা করেন না তো কথা কি ঠিক সিট মহল নাকি বেশ হবে 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 আরো শুনতে পাচ্ছি যে সিটের মানুষে যে কোনো দেশে যাবার স্বাধীনতা থাকবে সেই বাপ ঠাকুদার আমল থেকে শুরু হওয়া নরক যন্ত্রণার হাত থেকে মনে হয় এবার বাসা যাবে তাই না এই নরক মুক্তির আশ্বাস তো বহুকাল থেকে শুনছি নাকি ভাই ভাই বিশ্বাস রাখো হয়া যাবে আরে না হইলে ঠ্যাংস এরা মাটিতে নামবো কেমন করে হাট বদলাও এইসব ভাঙা সোরা হাটে চলবে না খাইতে দিলে কিছু দেও সেই কখন আসছি এখন পর্যন্ত কিছুই খাইতে দিল না বিমলের সাথে আসতাম যখন তখন কি খাতির যত্ন ছিল আমার প্রিয় বন্ধু বিমলও নেই আমার খাতির যত্ন অর্ধেকে নেমে এসেছে চলেন বাজারে যাই কি বলেন বিয়াই বাজার মানে চার পাঁচ মাইল কেমন করে যাব যাবেন আমার গাড়ির উপরে উঠে যাবেন বেলা যে শেষ করে এলি সিট মহল নিয়ে চারদিকে ঝামেলা চলতেছে কখন কে কারে কি করে বসে শোন 
সফটকার সাথে যেখানে সেখানে দেখা করতে যাস না তোর বাবার কানে যদি একবার যায় তাহলে কিন্তু তারা থামান যাবে না মা সুপারিশ করতে আর কতদিন লাগবে আমার কথাটার কোনো উত্তর দিলি না তাই না সে কথার কোনো সারমর্ম নেই তার আবার উত্তর কি দেখা করে নাই সে বাবার মানপত্রে গ্রামে চাল ডাল তুলতে যাচ্ছিল অনুষ্ঠান হবে তাই দেখতে গিয়েছিলাম এই তো হুম ওই দেখো আমার কথা শুনবি কেন আমি তো তোদের আপন কেউ না কিন্তু বাবার তো এখানে একটা মান সম্মান আছে তার মান সম্মানটা একবার দেখবি নে ডাকলে তাড়াতাড়ি চলে আসিস আর এসবের সহ্য ক্ষমতা থাকে বল তাছাড়া তুই তো আমার কাছে নতুন না যখন তখন ডাকবেন কেন জেনেও না জানার ভান করিস কাউকে শোনার বুঝি এই মোগল সাম্রাজ্যে কেউ কান পেতে থাকে বল তার কি কানের পর্দা থাকবে হম বুঝতে পেরেছি তোর আপত্তি হচ্ছে ইদানি সমস্যা এক মোজা প্রতিদিন পায়ে দিতে ভালো লাগে বল কিরা নরেনের মেয়ে নাকি যোগ্য হচ্ছে ও আমার রক্ত সরকার নরেন যদি রাজি হয় তোকে পেতে কি না করতে হয়েছে আমার আমি জোরাজুরি একদম পছন্দ করি না তাছাড়া নরেন সিটে সম্মানিত এই সিট মহলের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিল সে তার সার্টিফিকেটের তো অবমূল্যায়ন আমি করব না যা হবার গোপনে প্রকাশ পাবে না তুই শুধু ওকে এনে দিবি ছোটদের আদর করতে আমি আয়েসের কাজে জোরাজুরি একদম পছন্দ করি না আয়েস শুধু বিধবাকে দিয়ে আমার কেউ আছে বল তোরও কেউ নেই আমারও কেউ নেই তার দেখভাল সিটমলের কর্তা হিসেবে আমারও তো দায়িত্ব আছে দেখভাল করতে অসুবিধা কি আমার সবকিছু দেখভাল করলে সবাই তো আপনার উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে এক শরীরে কয়েকজনটা শান্ত করবেন আপনি সে তোকে ভাবতে হবে না তুমি একটু খোলাসা করে কত ওপারে যাবে কি যাবে না না যাবো না তোমার এই সিদ্ধান্ত কখনো পরিবর্তন হবে না কোনো সম্ভাবনা নাই দোলন তো বলেছে যাবে আমার সাথে দোলন যাবে সে তার ভাগ্য নিয়ে চলে যাবে আচ্ছা তুমি আমার একটা কথা সত্যি করে বলো তো আজ যদি দিদি বেঁচে থাকতো সে পারতো না এমন পরিস্থিতিতে তোমার নিয়ে যেতে যে বেঁচে নেই তাকে নিয়ে কথা বলা অযৌক্তিক তার কথা তোমার মনে পড়ে না পরে সে তো স্থায়ী না তোমার ছবিটা তাকে মুছে দেয় ও স্বর্গে আছে তাতেই ভালো আছে জীবনটাকে ও উপভোগ করতে পারেনি তোলনকে পৃথিবীর আলো দেখি ও নিজেই নিবে গেছে দিদি যদি তোমার ঘরে থাকতো আমার এ সংসার করতে আশাই হতো না নিজের সন্তান হবে না জেনে সি হলেই তো দোলনকে কখনো অবজ্ঞা করতে পারিনি হাজার হলেও তো আমারই বোনের মেয়ে আমি তো ওকে নিজের মেয়ের মতনই ভালোবাসি বাসি না বলো তুমি ছিলে বলে আমার মেয়েটা বেঁচে আছে আর তোর ঘরে মা বললে কি হয় জানো তো শোনো না মা বলেছে চলে যেতে বাবা সেখানে একটা জমিও দেখে রেখেছে আমরা গেলেই সেখানে একটা বাড়ি করে দেবে চলো না যাই গেলে তুমি যাও হ্যাঁ যাব একাই যাব 
দোলন কেউ আমার সাথে নিয়ে যাব সে তো আমার মেয়ে সে তো আমার বোনের মেয়ে তার প্রতিপালনের জন্যই তো বাবা আমাকে তোমার সংসারে তোমার বউ করে পাঠিয়েছে তোমার কি তোমার মেয়ে যৌতুক হিসেবে এনেছি কি বলে তুমি যৌতুক এত বড় কথা বললে তুমি আমাকে বুঝতে পেরেছি সবাই খালি আমাকে শত্রু ভাবে আমি সবার খারাপ চাই তাই না তোমাদের খারাপের জন্যই তো বলছি এগুলো কেন যে তোমার সংসারে এসেছিলাম ভগবান জানে শান্তি নাই সারা দুনিয়ায় কোনো শান্তি নাই অনেক শোনা যায় কাজের কাজ কিছুই হয় আগে কাজ হোক তারপর বিশ্বাস তার আগে যার গলায় জোর আছে সে শোন এই দুই দলের ঝামেলা লাগছে এক দল বলতে সে করিডোর চাই আর এক দল বলে বিনিময় করিডোর আর বিনিময় মিলে লাগছে ভাইজান তুমি কোনো পক্ষ নিও না কিন্তু ফাটাফাটি করার সব আমার বাড়ির বাইরে যা করো যা বেশি করে আমার মাথায় রক্ত উঠাবি না কইলাম আর দলাদলি করার আগে জন্মধাত্রী মাতৃভূমির পরিচয় নির্দিষ্ট কর করিডোর দিয়ে চলে যাস আরে কইতেছি বাইরে আই রাস্তা দিয়া হামিদ মেম্বার আগে আসলো বলল অন্যের দেশের ভিসা পাসপোর্ট সারা জুতা মারা পথ মারা শেষ নষ্টা করে না হামিদ মেম্বার কেন কথা করলো সিট মহল আর সিটের বাইরের যে ফুটবল ম্যাচ তার উদ্যোগ ছিলাম যে ম্যাচে নরেনের গোলে আমরা জিতেছিলাম কিন্তু আমাদের উল্লাস ওরা মেরে নিতে পারে নাই সে আক্রোশে তারপর জোর করে আমার জুতাগুলো খোলায় আমার মাথায় বাইতে দিল হামিদ মেম্বারের চৌকিদার সেই থেকে আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম ভূমির অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত আমি আর মাটিতে নামবো না সেই যে ঠেঙে চললাম এইবার বুঝি নামার পালা 
ওকে বেঁধে রাখছেন কেন আপনি বাকি নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল আজ ধরেছি পাওনা টাকা আদায় করব তারপর ছাড়ব ভাই ছাড়ে দেন না ভাই কয়দিন পর দিয়ে দেব ছাড়ে দেন না বেটা বহুত দিন তুই পালায় বেড়াইছস তোরে খুঁজা পাই না मानपत्रकमें নমস্কার সরকার সাহেব নমস্কার কিরে নরেন এইবার এই নিয়ে জায়গাটা তিনবার বন্ধক রাখলি এইবার জায়গাটা ছাড়াতে পারবি তো সরকার অনুমতি দেন বেচারা খুব অভাবে আছে তুই কি সাক্ষী দিতে এসছিস আচ্ছা নরেন বলতো চটকা কিসে চাল ডাল তুলছে রে শীতমহলে সরকার সাহেব ওই যে ফুটবল খেলায় নরনের গোলা জিতেছিলাম তা নিয়েই উৎসব করবি সবাই অনুষ্ঠানের টাইম তো চলে আসছে অনুষ্ঠান যদি থেকেই থাকে তাহলে আমাকে মনে করতে পারলি না আমার শরীরের উপর আগুনের আজ দিস না কি যে বলেন সরকার সাহেব আমাদের কি সে ক্ষমতা আছে আপনার সাথে বাদাবাদি করে সিটমহলে বসবাস করা যাবে আপনি অবশ্যই যাবেন আপনাকে বলবেও হয়তো লেভেল দিস না রে নরেন লেভেল দিস না এক সার্টিফিকেট মানপত্র নিয়েই গর্ব সরকার সাহেব আপনি অবশ্যই যাবেন কি রে নরেন কানা গরু দিয়ে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিচ্ছিস সরকার সাহেব আপনি কিন্তু যাবেন অবশ্যই আমাদের সকলের পক্ষ থেকে যাবেন এই নরেন তোর স্ত্রী নাকি দেশ ছাড়ছে রে কই যাব জন্মভূমি ত্যাগ করা যায় মারে ত্যাগ করে কি সন্তান সুখী হতে পারে বলেন আমি ভারতবর্ষের মাটির মায়াকে ভেতরে লালন করি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কি আমি করতে পারি বলেন খুব নীতি কথা শিখেছিস যা যাই দাদা এই দিনে সিট মহলবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছে ফুটবল খেলায় জেতার জন্য দাদা মানপত্র পেয়েছে দাদা গর্ব আমাদের সিটবাসীর আমি তো প্রায় দেখি বাবা মানপত্র নিয়ে কত আদর যত্ন করে কি গুরুত্বপূর্ণ খবর সিটমহল বিনিময় সংসদে বিল পাস হবে কবে কখন দিন তারিখ ঠিক হয়েছে ভাই হ্যাঁ আগামী মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে যাক এবার তাহলে আটষট্টি বছরের করুণ ইতিহাস ঘুচবে হয় এখন প্রাণ খুলে বাসা যাবে মোগল সরকারের হাত থাকি একবার বাঁচব আমার এই টংঘরটা তো দুইবার সরানো হলো একটু বেসা কেনা দেখলেই ওই চৌকিদার বেটা এসে রশিদ ছাড়াই ট্যাক্স নেয় 
হইছে চামচা এসে পড়েছে শোনো সিট মহলে কি হবে তা মোগল সরকারই জানবে বেশি লাফাইছস তো গর্তে পড়ছস সরকারে সরকারে আলাপ চলছে ধৈর্য ধরো যেহেতু সিট মহলে প্রধান মোগল সরকার তার উপর ভরসা রাখো হুম শালা চামচা ইচ্ছা করে পাশার মধ্যে একটা গুতা দেই বেয়াই এসব ঝামেলা বাদ দেন সিট মহলের বিনিময় হলে এসব মোগল ফবল এসব চামচা হামচা কোথায় যাবে আপনি ভাবছেন সিট মহলে আর কারো কোনো কথা শুনবো না আমরা আলাপ চলছে সংসদ বসবে এইবার যদি মুক্তি হয় তাই নাকি শুনতেছি তো সে কবে যেদিন থেকে শুনেছি সিট মহল বিনিময় হবে সেদিন থেকে আমার মনটা খালি গোপনে গোপনে ছুটে যায় এবার তাহলে জাতি পারবো কোথায় কেন ওই পারে তুমি এমন করছো কেন সেখানে আমার বাপ ভাই থাকে আমার কি আছে আমার বাপ ভাই বুঝি তার কেউ হয় না আমার বাপ দাদার এখানে অস্তিত্ব আছে ওখানে গিয়ে রিভুজি হবো কেন আবিষ্কার করে যে যার মতো তুমি কি কথা বললে তার মানে কি তুমি বিনিময় করবে না তাহলে থাকো তুমি তোমার সংসারে আমাকে পাবে না বেশি বক বক করো না তো ওখানে কোন আন্তরিক নয় মনে পড়ে তোমার মায়ের বাড়ির কথা সকাল থেকে বেড়াতে গিয়ে বসেছিলাম শুধু দু কাপ চা আর কিছুক্ষণ পরপর এসে বলে জয়বাবু তুই কি খেয়ে এসেছো না ভাত চলব ওসব অন্তর মানুষের সাথে আমি বসবাস করতে পারবো না মাটি যতই অনুর্বর হোক এ আমার জন্মভূমি আমার বাপ ভাই তোমার কাছে অন্তর মানুষ কি করেছে ওরা তোমার আর প্যান প্যান করো না চুপ থাকো মা কাচ্ছো কেন হাস্যকর বলে মনে হয় চলেন যাই তুমি যাও দাদা ठकेसी ठकब ना एबार मुक्त पाला সিট মহলের দখল সরকার কেন রাখতে চাই বোঝেন না দরকার হলে প্রশাসনের সঙ্গে লিয়াজ করে এই সিট মহলের দখল বহল রাখবার চাই এ যেন মুক্তির পরে আবার বন্দির দশা 
তোমার এই সব কথা বলাও ঠিক না ভাইজান ও ভাই সময় কিন্তু খুব একটা ভালো না আমি যাই যাওয়ার সময় আপনার সাথে দেখা করে যাব না নাচুনিমা ঠিকমতো পড়াশোনা করিস সালমা তোর মামা ঘুম এখন তোরে ঘুম পাড়াই দি আপনারা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন তার উত্তর সরকার সাহেবই দিবে আমি শুধু আপনাদের এইটুকুই বলবো আপনাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন সরকার সাহেব সিটের বাইরে বসে সিট পরিচালনা করেন এটা আপনাদের ভুল ধারণা এই জায়গায় আইন কানুন যা আছে তা সরকারেরই তৈরি সরকার শুধু আমাদের রক্ষা করে বাঁচিয়েছে এবার আপনাদের উদ্দেশ্যে সরকার সাহেব কিছু বলবেন ভালো আছেন আপনারা সবাই আমাকে বসে অনেক কিছুই দেখছি মোঘল আর কুচবিহার রাজার যুদ্ধ অমীমাংসিত নেহরু আর মেনন চুক্তি ইন্দ্রা মুজিব চুক্তি আর এখন এই সময়ে শুরু হচ্ছে সিটমহল বিনিময় নিয়ে দেন দরবার মুক্তি আমরা চাই তাতে সিটমহলের প্রশাসন অহেতুক করতে তো না ফলো করে এই সিটের ভালো মন্দের দেখভাল যেন সিটবাসীর প্রতিনিধির পরামর্শ হয় কি বলেন ভাইরা আমার একটু জোরে কন কেউ যেন আমাদের আড়াল করে কোন পক্ষের সাথে আলাপে না যান কি চুপ করে আছেন কেন তাইলে নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে ঘুমান সিটমহলের ভালো মন্দর দেখভাল আমাদের হাতেই থাকবে আমি প্রশাসনের সাথে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছি দেখেন আমি প্রশাসনের সাথে কিভাবে আলাপ করি ফোনে হয় আমার ফোনটা নিয়ে যা তাড়াতাড়ি কি কো মেম্বার না সরকার সাহেব সব সময় হক কথাই বল এরা তো আমারই ভাই ব্রাদার আপা মোবাইলটা দেন আপা দেন না মোবাইলটা দেন এটা কিন্তু একদম ঠিক না তুমি যা করো উফু আপা মোবাইলটা দেন আপা মোবাইলটা দেন আমি এখন মোবাইলটা দেন আপা মোবাইলটা দেন ঠিক আছে আপু মোবাইলটা দেন মোবাইল मान्य कर चले बाप ठाकुरदार पायर छापे से देशे दिए আমার পূর্ণি আত্মাগুলোকে যে শ্মশানে পুড়িয়েছে তাদের কি আমার সাথে নিয়ে যেতে পারবে পারবে না জানি তাহলে কয়েক পুরুষের পায়ের ঘামে ভেজায় মাটি কপালে রেখে চলি ঝর হয় বর্ষা হয় আকাশ ভেঙে পড়ে সব শুয়ে যে বাঁচার আশা করে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাই না আমি এসব বলে আমাকে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করাস নে তোরা খালি নিজের কথাই ভাবলে তুমি এখানে কোন আইন কানুন আছে বলো কোন নিরাপত্তা আছে আমাদের আমার ঠাকুরদা ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের স্থানীয় নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন এই গ্রামে 47 এর পর যখন দেশভাগ হয় ঠাকুরমা চলে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু না শেষ পর্যন্ত রয়ে গেলেন ঠাকুরমা সহজ মানুষ কাটাকাটি হানাহানি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন বাবা বলতেন এই দেশে তো বেশ আছি কিন্তু ঠাকুরমা চেয়েছিল তার মাসের কাছে আসামে চলে যাবে ঠাকুরদা নানান কৌশলে তা এড়িয়ে গেছেন তাতে কি লাভ ক্ষতি হয়েছিল তার ক্ষতিয়ে দেখেননি শুধু এইটুকু বুঝেছি ঠাকুরদার পথ ধরে বাবাও রয়ে গেছে একবার আমাদের বাড়িতে ডাকাতে হলো ডাকাতরা কিন্তু শুধু আমাদের বাড়িতে ডাকাতেই করতে আসেনি তাদের পেছনের উদ্দেশ্য ছিল অন্য 
बाबा के भय देखान जान बजार दुकान बारे पीटे माटी झेड़े बाबा अन्न कौ चले जा रो फुटल तक बाबा पड़े आशे शरीरे असंख्य राम दायर कोपर दाग उठने छोप छोप रक्त चढ़ानो सकाले बाबार रक्त देखे अनेक केदेल डाक्त बाबा चिकित्सा कर लुक्षण पर बाबा सोजा हुए दाड़ चेष्टा कर मायर का भर दिए बाबा दाड़ी क्यों से युद्ध गए पाकिस्तान बरुदे बाबा मे बार बार स्मरण कर दिए हजारक ये जन्म हो बाबा बाबा आश्वस्त कर भय ना भाई भय नहीं मरब तर जन्म छो ना कि मटर जो नहीं जमे थका कदाय उन्नी गड़ा गड़ी दीछी बाबा बाबा तुम्हें तो तबूत के जय कर बुके धरे क्या तो रेनुवाल तो कष्ट कि छिटे जरा भलोबाशे तर कि मानपत्र दिए सम्मान कर भलो तो थक भाई मत ढेक घरे थकता दादा बौदी सब ओपारे शुद्ध अच्छा तुम्हें गोपन करते चाहिए चेस्ट कर कथा
তুই এখানে কি করস কিছু না এম নেই আর ওই ছেলেটা কে কোন ছেলে আর ওই দাঁড়ায় আছে আমার মাসতু তো ভাই মাসতু তো ভাই হ্যাঁ তো আজি দোকানে শুনলাম সে মুসলমান সরকারের মেয়ের নেকে ডিসটার্ব করছে সারাক্ষণ ফোন আর ফোন তো এই মুগল সরকার ওই বোন ককিল রে খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে এত খবরে তোমার কি নরানের মেয়ের সঙ্গে তোর কি কোনো বোঝাপড়া আছে কেন কেন ওই মুগল সরকার জানতে চাইলো আরো জানতে চাইলো তার মেয়ে নাকি দানিং বাড়ি কারো সাথে যাক ওই ছেলেটা যেন সেই ছেলেটা না হয় কথাটা মাথায় রাখিস मानुषर मध्य सौजन्यता कम से बसबाज कर माथा गरम चारिदी के छिटमहल झड़ बाबा एग्लास्त सब ठीक है जल तर चाले छाल गलम रान्ना बस तुम जाओ तुम जाओ अभियान की कौन से जासेन पैसा ने <laughs> मटी भरा नकल ठेंगे जल मे नाम तो नाम लेखा चारिदी के सब दलाले पड़ा मोगल और मेम्बर एक बार जो सूचक आ जीवन कत कष्ट विमल बचे थे हमारे कथा तुम अब कष्ट नियोना हजार हक तर आत्माटार जो पाल ले तो जो कष्ट 
তুমি আর যেও না বিয়ান বন্ধুটার মনে বড় কষ্ট আসিল এত অল্প বয়সে চলে গেল আহা আমাদের খুব বন্ধুত্ব ছিল একদম গলায় গলায় পীড়িত একবার এক গর্তে মাছ ধরতে হাতটা ঢুকাই দিছে এত বড় মাথা ওরে বাপ রে কমরের মধ্যে বাড়ি মারা খেলা দেখাচ্ছিল সাহস ছিল বিমলের আমিও অপেক্ষায় আছি সময় হলে আমিও একটা ঘা দিব না বিয়ান বিমল মরে নাই আমার বিশ্বাস তারে কেউ মারিছে নালে জলজান্ত একজন মানুষ রাস্তার ধারে মরে পড়ে থাকবে কেন এখন ডাকছেন কেন ভালোবাসছি ঠ্যাঙ্গেশ্বরে ভালোবাসতে চান এই না শুনি যা ঘর যা ঘর যা আমরা এখন জরুরি কথা বলতেছি যা আরেকটা ঠেঙালি পাই কই তোমার সঙ্গে লম্বার মাপে আমারই শুধু মিল পায় তুমি যদি রাজি হও গাছেও ঘর বাঁধতে পারি আমার সত্যি ভালোবাসো কিনা কম কি বিয়াই নি ভাইজান রে পটকাও নাকি আয় না শুনি আয় না রে বিয়াই আমারে পটকায় কিছু বলবেন সত্যি চলে যাবা বলতে পারি না বিয়ে যাব হয়তো যাই জামানের কাছে দুশো টাকা ধার ছিল দিয়ে আসি কেন <laughs> তোর দাদা কিছু করতে হবে না খালি সময় মতো নাম ঢুকাই দিবি যা পাবো দুজনে মিলে নিব এইভাবেই আমাদের ইনকাম করতে হবে বুঝলি শুন গণনা শুরু হয়েছে গণনার লোক চলে এসেছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এখন যান 
আচ্ছা জানতো শোন পরে কথা বলবো না আরে শোন না ব্যাপারটা একটু ভাবিস হুম সত্য সব দালালের দল আচ্ছা যাবো আসেন শোনো ফোন নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবা হ্যাঁ পিসিকে দিয়ে তারপর আবার দোকানে দিয়ে আসবা ফোন দেরি যেন না ফোন রে ফুল না ফোন তো তুমি ধরো আমি যাই এদিকে আয় কার ফোন রে মার দোকান থেকে নিয়ে আসলাম কেন ও পারে দিদিমার সাথে কথা বলবে দে তো দেখি হুম झमेला আমাদের ভিতরে যন্ত্রণা আর উস্কে দেবেন না শুধু আমাদের ভালোর জন্য একটু আশীর্বাদ করুন এই তোর বয়স কত কয় ছেলে মেয়ে সব বলতো আপনার নাম ছেলে স্ত্রী মেয়ে অথবা আর কেউ এই বাটপাটা সবকিছু জানে কেন ভাই আমি কি বাটপার এই তুই বাটপার নয় তো কি হ্যাঁ ঝগড়া করবেন না বলেন सरकार মুগল সরকার তোরে ছাড়বো না দেখিস তুই এই শুরে বাচ্চা তোর মুগল সরকার গোনার টাইম নাই ওরে চ্যানেলের বাড়ি হবে তোর দেখিস তুই মুগল সরকার তোর কি করে তুই দেখিস তুই তোরে আমি তোমার বাবা তো বিনিময়ে যাবে না তাই না না যাবে না আমাদের বিষয় কি তিনি জানেন হ্যাঁ তবে কার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে তা জানে না তবে তিনি জানে তার মেয়ে কিছু একটা করছে তাই হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের আমার কি লুকোচুরি করে দেখা করা ঠিক হচ্ছে প্রকাশ্যে করতে চাও তাহলে বাবার সামনে যাও আমি ভয় পাচ্ছি স্বপন চৌকিদার তোমার সম্পর্কে বাবাকে কিছু বলছিল কি না আমাদের সম্পর্ক নিয়ে না এই তোমার গ্রামের ঘোরাফেরা নিয়ে যাই হোক তুমি থাকবে তো আমার পাশে হ্যাঁ থাকবো তুমি কোনো টেনশন করো না এই চটকা শোন এই তুই নাকি দোলনের মাকে ওপরে পার করে দিবি শোন মোগল সরকার কিন্তু তোর উপরে অনেক বিষয় অনেক নাখোস না পিসিমা বললো তাই ওই পার করে দেবার কথা বলেছিলাম এই তুই কি আমাদের সংসারে আগুন লাগাতে চাচ্ছিস না পিস অনেক হয়েছে তুই নাকি ফোনে উপরে কথা বলার দায়িত্ব নিয়েছিস 
Zotto, schopp! Nein! ठीक है सर जा बोला रिखे नहीं बोलन बॉस तू ही की चार्ज तोर पुरी बसो आजो तू ही घरेर बाहर थक भी बॉस किचुदिन होल देख ची तोर भीतर एक टक गुमोट भाव जो में चे क्या नो देखून कारों प्रति अमर कोनो खोब बाकोनो उभिमा नमन नहीं एकोन चाइले ही तू यार आमर टके सारा दिशना क्या नो शोरीरे सारा देना बुझी आबार तू ही चाइले हो काव के अमर कच्चे पढ़ते पड़ीस जो दी तोर कोनो अपना जाबालर दूतो बोल অপেক্ষা করছে কেউ সব আপনাকে জানাতে হবে সিট মহলে বাস করতে হলে সব আমাকে জানতে হবে যদি না জানাই বস কোথায় যাস आए, घरे आए স্বদেশীর ভূমির সঙ্গে মিশে গেল বাংলাদেশ ও ভারতের 162 টি ছিটমহল আর এর মধ্য দিয়ে 68 বছরের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হলো ছিটমহলবাসী প্রশাসনের পক্ষ থেকে পতাকা উড়ালো শনিবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ছিটমহলবাসী আবার উড়ালো রাজশাহী পতাকা বিপ্লব প্রতিষ্ঠার পর জাতি সত্তার অধিকার ফিরে পাওয়ায় আনন্দে ভাসছে ছিটমহলের মানুষ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রেসপন্সিবিলিটির দেখতে सिट महल बीनी में चुप्पी शाख कर पारें बांग्लादेश और भारत के दो ही प्रधान मंत्री जो तो घोषणाएं बड़ा है एक तीस जुलाई मध्य रात के सिट महल गुलो नीच नीच देशीर भूखंडे मिशा जावे आज जोन सिट महल बीनी में चुकती शाखों का रहन बांग्लादेश और भारत के दो ही ना गले नहीं पीछे बोले थे पीछे ना गले ताके रेखे चले जावे
তুমি দেখো পিছে যাবে আর তুমি শুধু বলবে যে মনে করে গিয়ে যেন একবার নামটা তুলে দিয়ে আসে আর বলবে যে আমরা এখানে আর থাকবো না আমরা বিনিময় করিয়ে ফেলবো পারবে না আচ্ছা তাহলে তুমি এখন যাও পিসমশাই না দেখলে আবার খোঁজাখুঁজি করবে আর মনে করে বলো কিন্তু নামটা যেন নিবন্ধন করে দিয়ে আসে আমরা কিন্তু এপারে থাকবো না বিনিময় করে এই সংসারে ঘানি টানতে টানতে আমার জীবন চলে গেল যত দায় সব আমার উপর এই যে শুনলে যাবে না কেন শুনি তোমার ঘরে একটা যুবতী মেয়ে আছে এখানে আমাদের কোন বাপ দাদার জমিদারি আছে যে সেই জোর এখানে বসবাস করবে আমি কোনো কথা শুনবো না এই বলে দিলাম মা চুপ করো হ্যাঁ আমি তো চুপ করবই তুই বাপের কোল টান আমার তো এখানে কেউ নেই আমি তো তোদের নিজের কেউ না আমি এখান থেকে চলে যাব আমার তো বিনিময় করারও কিছু নাই নিজেকে নিয়েই চলে যাব আমার কাছে থামো পাড়ায় ঢোল পড়বে আমরা বিনিময় করছি সর এখান থেকে আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে না মা তুমি এমন করো না কেন করবে না একশো বার করবো হাজার বার করবো সে বোঝে না সে বোঝে না তার বিধবা বোনকে সামলাতে পারে নাই সে মর তার মেয়েকে কিভাবে সামলাবে আমার কোনো কথা কি শুনবে না তাহলে তুমি আগুন জ্বালিয়ে দেবো এই বাড়িতে আমি শুনেছি সিট মহলে আলাদা প্রশাসন হবে জি স্থানীয় লোকজনদের মধ্যেই বেছে নেওয়া হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আর আমাদের অবস্থানের কথা ডিসি সাহেব ওয়াকি কি বলেন তিনিও চান স্থানীয় নির্বাচন দিক পুরনোদের তাই নাকি আপনার বিরুদ্ধে কথা বলার কেউ নেই তবে গোপনে কেউ যেন মাস্টারই না করে অনেকেই মনে করেন আপনি সিট মহলে বাস করেন না কিন্তু সিট মহল শাসন করেন সবাই কি একভাবে দেখে কিছু মনে করবেন না আমি ভাবছি আপনার লিয়াজু কি শক্ত সরকার সাহেব চোখ কান খোলা রাখেন ছেলে সবাই মনে কথা কেবল আমায় কয় না প্রাণ খুলে তিন গর্ভে আসে এক ছেলে ভেবে মরি রে ভেবে মরি রে ভেবে মরি রে মরি রে তিন গর্ভে আসে এক ছেলে গর্ভে আসে এক ছেলে ফিরোজ ভাই ও ফিরোজ ভাই 
তোমার ঘুম কি ভাঙলো আরে উঠো না সেটিং করে দিয়ে এসেছি যে কোনো সময় রাস্তার মাথায় চলে আসবে তুমি আর দেরি করো না তো এখানে নিয়ে আসলে ভালো হতো বাবা ফাও পে যেমন খুশি বাজিয়ে নিচ্ছ শোনো আমি তোমাকে কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি গ্রামে কানা ঘোষা শুরু হয়ে গেছে যে তুমি কি কারণে এখানে এসেছ আমি ভয় পাই না বন্ধু না ভয় পাবে কেন প্রথম তো ট্রেনে যেদিন আমার সঙ্গে পরিচয় হলো আমাকে এই পকেট মার ভেবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলে তবে আমি ভয় পাই মোগল সরকারের দাপটে পরান পাখিটারে যদি ছেড়ে যেতে হয় নিয়ে আমার বাড়ি উঠবা সে নিয়ে আসব তুমি এখন আর দেরি না করে তৈরি হয়ে নাও তো তুমি যাবা না হ্যাঁ যাব তো তবে ওই পেঁয়াজ মরিচ গুলো কেটে একটু রান্নাটা বসিয়ে নেই নইলে খাবো কি কতদিন আর একা সংসার চালাবা এই যতদিন নাই বাউলের কপালে কেউ জোটে চলো নিয়ে আসি হ্যাঁ আনবো তো একটু সবুর করো সময় একদিন ঠিকই আসবে আজ যারা রাজি হয়নি তারা একদিন না একদিন ঠিকই রাজি হবে দাদা মন খারাপ করো না দেখো তোমার ছাড়া বৌদি ওপারে যাবে না
পশুর দেহে নিজে বাসি যার দিলাম নির্বাস দেহটা কি রবে শূন্য শোনেন মুক্তির আনন্দে আইসকাই ঠ্যাং থেকে মাটিতে নেমে আসব সন্ধ্যায় আপনারা সবাই আমার বাড়িতে চলে আসবেন বিহাই কোন সমস্যা কি সমস্যা বিয়ানি দোলন কণ্ঠে ওরা সবাই 
নাম রাখতে গেছি ওরা সবাই ও পরে চলে যাবে আমার জীবন যাবে তো ওই বাবদাদের মাটির অপমান করতে পারবো না আর এটি কেউ অসম্মান করতে পারে আমি কেবল জন্মদাত্রী অস্বীকার করতে পারি কোন বিয়াই শান্ত হয় বিয়াই শান্ত শান্ত হো বিয়াই শান্ত হো হায় রে আটষট্টি বছরের বন্ধু জীবনের পরে যে মুক্তি সেই মুক্তির আনন্দে যে খুশিতে বুকটা ভাষাই ছিল তোমাদের কথায় সে সাতচল্লিশে দেশ ভাগের মতো যন্ত্রণা নিয়া তার চেয়ে আরো বেশি কষ্ট দেছে আমি তো যেতে চাইনি শান্ত হো বিয়াই আমি বিয়ানটি বোঝানোর চেষ্টা করব আমার সাধ্য মতো ওই চেষ্টা করব যাও যাও তোমরা সব এক এক করে বাধা দেব না তবে দৌড়ায় শান্তি পাওয়া যায় না দূরের ওই কষবন খালি ঘনই দেখা যায় যাও যাও তোমরা চলে যাও সব এক এক করে কাউরে বাধা দেব না তোমাদের যেখানে নিচ্ছে সেখানে যাও চলে যাও সব আমার কি আছে যাও যাও চলে যাও যাও তোমার বহু দিন দ্রুত গোসলে রাখছিলাম আর দরকার নাই আর জানি কোনদিন এই পথে না আসে ওকে জানি দিস শয়তানের গুরু চটকাকে ধরে আনবি পরে আমি জুতার বাড়ি দেবো বুঝেছে বলো জুতা লাগে পায়ের মাপে তাতে ছোট আর বড় হলে মানায় না হুম ছাড়ে দে শোনো আর জানি তোমার এই এলাকায় না দেখি কথাটা মনে রেখো হুম পরে ছাড় আটষট্টি বছর আবদ্ধ জীবন কাটানো সিট মহলবাসীর প্রতিবাদী প্রতিনিধি আজকে কৃত্রিম ঠ্যাং ছেড়ে ভূমিতে নামবেন আসুন আমরা তাকে সবাই করতালি দিয়ে স্বাগত শুভেচ্ছা জানাই
তুই ঘুমাইলে মোর ঠ্যাঙের কি হবে মুগল সরকার যা যা কয় মানি লেবেন ফের নইলে এই ঘর দিনে তোমার রাতে আমার বুঝিলেন ফের আমি কেয়াঘাটা খোঁজও নিয়েছি রাতে এমন কেউ পার হয়নি পালিয়ে গেলে বলে কয়ে পালাবে কোন দিক দিয়ে যাবে দাঁড়ান আমি দেখছি মেম্বার তুমি আমার কষ্টটা বুঝবো জি তুমি একটু দেখো আমার একমাত্র মেয়ে ওর মাকে বলেছিলাম মারা যাওয়ার সময় ওকে আগলে রাখব তুই কেন এমন করলি মা থানা পুলিশ করলে হয় না এই কলা না পার উঠে দাও এনার দশ টাকা সাবধানে যে ও হ্যালো কোথাও নেই ভালো করে নজরে রাখ কোন দিক দিয়ে যেন পালাতে না পারে সরকার সাহেব বাস টার্মিনাল রেল স্টেশন সব জায়গায় খবর নিয়েছি কোথাও পাওয়া যায়নি ওই শালা হারাম দিতে চটকা ওরে ধরলে এতে সব খোঁজ পাওয়া যাবে হ্যাঁ চল 
सटका और तर बंधु मोगल सरकार मेयर एने पाल से लोक जन मारती आसती से पाल घर बाड़ी भेजे दिसे बोले मन खराब करें क्या घर बाड़ी आत्मयन किसुनाटकार अन्यायर जोग नाई मोगलर मे पलाय से जाना कथा ना तबार बिुदे अत्याचार कर अन्ाय बसिदिन मात्र कटा दिन धर्ज धरें ये ग्रामे सबा अपने मान्य कर भलोबाशे एक त्रिश जुलाई शेष हो खेला
দাদা বাপ ঠাকুরের ভিটে ছেড়ে যদি যেতেই হবে তাহলে আমাকে কেন অমানুষের ভোগতে বাধা দিলে না কি হলো তাড়াতাড়ি আসো চলো চলো তুমি যাও সালাম
দৌড় শালা দৌড় 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 দৌড়
Ah. Uh.